என்ன ராகினி இப்ப ஒத்திக்கிறியா ஸ்வேதா மேடியோட கம்பெனிய பெருசா கொண்டு வந்துருவா அவளோட <laughs> 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 ஐயோ கைய வேற தட்டிட்டேன் என்ன பண்ண போறாளோ சரி நான் போறேன் என்ன அவ காயின் போட்டா நீ கை தட்டுற ஐயோ அவ என்ன வெறுப்பே தருது பத்தாதுன்னு நீ கூட சேர்ந்துக்கிட்டியா என்ன பூமிகா நான் அப்படி செய்வனா சொல்லு வடை சாப்பிட்டேன்ல அதான் கையெல்லாம் எண்ணெய் ஊட்டிக்கிட்டு இருந்துச்சு அதை சுத்தம் செய்யறதுக்காக இப்படி இப்படி தொடச்சேன் அதை பார்த்துட்டு நான் கை தட்டுறதா நீ தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்ட நான் எல்லாரையும் நல்லாதான் புரிஞ்சிருக்கேன் அதுவும் அந்த ஸ்வேதாவை ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் அவ கரெக்டா காயின் போட்டதே என்ன அசிங்கப்படுத்துறதுக்குதான் காயினை போட்ட உடனே என்ன ஒரு பார்வை பார்த்தா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு தெரியுமா என்னன்னு தெரியலையே முன்னாடினா எப்பவுமே தோக்க மாட்டேன்னு சொல்லாம சொன்ன அவ ஓஹோ அந்த பார்வைக்கு அப்படியே அர்த்தம் என்னால கண்டுபிடிக்க முடியலையே ஒரு சின்ன விஷயத்த கூட உன்னால சரியா புரிஞ்சுக்க முடியாதா உன்கிட்ட போய் இதை சொன்ன பாரு என்ன சொல்லணும் இவ ஸ்வேதா விஷயத்துல சும்மாவே பேயாட்டம் ஆடுவா இப்ப அவ வேற வெறி ஏத்தி விட்டு போயிருக்கிறா இன்னைக்கு ராத்திரி இவ தூங்கின மாதிரி தான் ஐயோ அந்த ஸ்வேதாவை ஏதாவது பண்ணணும் உட்கார விட மாட்டேங்கிறாள என்ன என்ன <laughs> 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 கிரைண்டர்ல மாவாட்டும் போது ஷாக் அடிச்சு இளம் பெண் மரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேப்பர்ல இருந்துச்சு பாவம் இல்ல ஆசாசையா அரைச்ச மாவ தோசை சுட்டு சாப்பிடாமலேயே செத்து போயிடுச்சு சாப்பாடு சாப்பாடுன்னு அதை தவிர உனக்கு வேற எதுவுமே தெரியாதா சூப்பர் ஐடியா கிடைச்சிருக்கு சரி காயின் போட்டு ஸ்வேதா ஏதோ சொல்லிட்டு போனால என்ன சொன்னா ஐயோ மறுபடியும் என்ன கேக்குறாள எதுக்கும் யோசிக்கிற மாதிரி நடிப்போம் ஞாபகம் வந்துருச்சு அவ போகும்போது அரிசி உளுந்த ஊற வச்சிருக்கேன் அத அரைக்கணும்னு கல்பனா அத்த கிட்ட சொல்லிட்டு போனாவ காலி பண்ண அடுத்த பிளான் ரெடி பண்ணிட்டா போல இருக்கு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அத நீதா செய்யணும் என்னது நானா என்ன செய்யணும் 
ஸ்வேதா கிரைண்டர்ல மாவரைக்க போகும்போது அந்த கிரைண்டர்ல கரண்ட் ஷாக் அடிக்க என்னது நான் போய் கரண்ட் ஷாக் தரணுமா என்ன சொல்ற நீ ஆமா தமிழ்ல தானே சொல்றேன் எனக்கு சுவிட்ச் போடவே பயம் இதுல போய் நான் எப்படி கரண்ட் ஷாக் வைக்கிறது ஆமா நீ தான் வைக்க போற நீ வைக்க போற கரண்ட் ஷாக்ல அந்த ஸ்வேதா மா வரைக்கும் போதே செத்து போயிருந்தேன் எனக்கு கரண்ட்ல கண்டம் இருக்குன்னு ஒரு ஜோசியர் சொல்லியிருக்காரு ஒரு வேளை எனக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா நேரம் காலம் தெரியாம விளையாடாத பாட்டி கொஞ்ச விளையாட்டா போச்சா அடி பாவி இத பாரு பாட்டி ஒரு பக்கம் ஒயர் எடுத்து கிரைண்டர்ல வச்சுட்டு இன்னொரு பக்கம் ஒயர சுவிட்ச் போர்ட்ல சொருகிட்டாலே போதும் அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் சிம்பிளா இவகிட்ட சிக்கி நான் சின்னாபினமாக போறேங்கிறது மட்டும் நல்லா தெரியுது நான் சொன்ன மாதிரி செஞ்சா அவ காலி இப்பவே போய் இந்த ஒயர கிரைண்டர்ல மாட்டி விட்டுரு ஸ்வேதா மாவ இருக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவ உயிர் போயிரும் இன்னைக்கு அவளுக்கு யமகண்டம் தான் யமகண்டம் அவளுக்கா எனக்கான்னு தெரியலையே இன்னைக்கு இவ என்ன காவு வாங்காம விட மாட்டா போல இருக்க பூமிகா இது வரைக்கும் நீ செஞ்ச பிளான் எல்லாம் சொதப்பின மாதிரி இதுவும் சொதப்பிட்டா வாய் வைக்காத இந்த பிளான் கண்டிப்பா சக்சஸ் ஆகும் புடி இவ கூட நான் இருக்கிறதே புலி கூண்டுல சிக்கின ஆடு மாதிரி தான் டெய்லி செத்து செத்து பொழைக்க வேண்டியதா இருக்கு என்ன யோசிக்கிற ஓ போய் இந்த ஒயரை மாட்டிட்டு வா பூமிகா ஸ்வேதா கிரைண்டர் பக்கத்திலேயே இருப்பா நான் போய் எப்படி இதை மாட்டுறது அதுக்கும் வேற ஒரு வழி வச்சிருக்கேன் என்கிட்ட வேற வேற நம்பர்ல நிறைய சிம் கார்டு இருக்கு அதுல இருந்து ஒரு சிம் கார்டை யூஸ் பண்ணி அவள் அங்க இருந்து வெளியே வர வைக்கிறேன் அந்த கேப்ல நீ அங்க போய் இந்த ஒயரை மாட்டி விட்டு வந்துரு சரியா ஐயோ இன்னைக்கு இந்த வீட்டுல யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு சந்தராஷ்டிரமம் இருக்கு அது யாருக்குன்னு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல தெரிஞ்சிடும் இது என் கண்ணுக்கு தூக்கு கயிறு மாதிரியே தெரியுது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடிதான் ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் இங்க கும்மி அடிச்சுது இப்ப ஒருத்தரையும் காணுமே முறைக்கிறாளே வேலை முடியட்டும் அப்புறம் உன்ன வச்சுக்கிறேன் பாட்டி இப்ப நான் அவளை வெளியே வர வைக்கிறேன் அந்த கேப்ல நீ உள்ள போய் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒயரை சுவிட்ச் பாக்ஸ்ல சொருவிடு கிரைண்டர்ல படுற மாதிரி வச்சுட்டு வந்துரு நான் என்னமோ கரண்ட் வேலை செய்யற மாதிரியே இல்ல சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா என்ன பாட்டி என்ன யோசிக்கிற ஒரு குடும்ப பொண்ணு மாதிரியா பண்றா செய்யறதெல்லாம் கிரிமினல் வேலையாவே இருக்குது பாட்டி 
ஹலோ மேடம் நாங்கள் அனாதா ஆசிரமத்தில் இருந்து ஃபோன் பண்ணுறோம் சொல்லுங்க எனக்கு நீங்கள் பேசுறது சரியாக கேட்கலை வேற ஏதோ ஒரு சத்தம் தான் அதிகமாக கேட்குது அதுவா நான் கிரைண்டரில் மாவரைச்சிட்ருக்கேன் அந்த சத்தம் தான் அது நீங்கள் சொல்லுங்க தெரியும்டி உன் அங்கேருந்து வெளியே வர வைக்க தானே நானே அப்படி சொன்னேன் ஹலோ மேடம் இப்போ கூட நீங்கள் பேசுறத விட கிரைண்டர் சத்தம் தான் அதிகமாக கேட்குது கொஞ்சம் வெளியே வந்து பேச முடியுமா சரி ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் வெளியில வந்து பேசுறேன் இப்ப நான் பேசுறது கேக்குதா போ பாட்டி போய்தான் ஆகணுமா என்ன மிரட்டுற விஷயத்துல மட்டும் அம்மாவும் பொண்ணு ஒரே மாதிரி இருக்குங்கடி ஹலோ நான் பேசுறது கேக்குதா ஆ இப்ப கேக்குது மேடம் சாரி மேடம் அதுக்குள்ள இங்க ஒரு நியூ சென்ஸ் ஒன் செகண்ட் மேடம் புத்தோல இதுக்கு மேல நின்னா உதைச்சாலும் உதைப்பா மேடம் எங்க ஆசிரமத்துல நிறைய அனாத குழந்தைங்க இருக்காங்க அனாதையா எதை போட்டா நீ என்ன ஆவன்னு தெரிஞ்சு தாண்டி அதையே சொன்ன அனாதையா வளர்ந்த உனக்கு அனாதனா அப்படியே ஆடி போயிடுவல்ல இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அதுவா நீ அங்கேயே நின்று கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருந்தா அதுக்குள்ள பாட்டி கரண்ட் ஷாக் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் நீ போய் கிரைண்டரை தொட்டு சாகணும் என்ன சொன்னீங்க ஹலோ ஹலோ உங்களால முடிஞ்ச உதவி ஏதாவது பண்ண முடியுமா உதவியா என்ன பண்றது மேடம் லைன்ல இருக்கீங்களா இருக்கேன் இந்த அனாத பசங்களை படிக்க வைக்க பராமரிக்க நிறைய செலவாகுது உங்களை மாதிரி நிறைய பேர்கிட்ட ஃபண்ட் வாங்கிதான் நாங்க கஷ்டப்பட்டு இதை நடத்திட்டு இருக்கோம் நான் இப்ப என்ன பண்ணணும் அதுவா அங்கேயே நின்று கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருந்தா அதுக்குள்ள பாட்டி கரண்ட் ஷாக் கொடுத்துட்டு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீ போய் கிரைண்டரை தொட்டு சாகணும் ஹலோ என்ன சொன்னீங்க ஹலோ ஹலோ உங்களால முடிஞ்ச உதவி ஏதாவது பண்ண முடியுமா உதவியா என்ன பண்றது ஐயோயோ என்ன இது கையெல்லாம் படப்படன் வருது நான் என்ன பண்ணுவேன் கடவுளே நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணா கண்மணி யாரதா ரெண்டு அடி அடிப்பா ஒரு குத்து குத்துவா அதோட விட்டுடுவா ஆனா இந்த பூமிக்கா கரண்ட் ஷாக்கு குடுக்கற அளவுக்கு கொண்டு வந்து விட்டுட்டாளே ஒருவேளை தப்பி தவறி ஸ்வேதா செத்து போயிட்டானா கொல கேச நம்ம மேல இல்ல விழும் ஐயோயோ குறைஞ்சது பத்து வருஷமாவது உள்ள போட்டுருவாங்களே உள்ள இருக்கிறது கூட பிரச்சனை இல்ல நாக்கு ருசியா நல்ல சோறு தண்ணி கூட கிடைக்காது யார கேட்டாலும் அங்க களிதான் போடுவாங்கன்னு சொல்றாங்க அத தின்னுட்டா வாழ முடியும் அப்படி எல்லாம் என்னால வாழ முடியாது பேசாம செத்தே போயிடலாம் ஐயோ இந்த ஒயர் எங்கயோ சொருகணும்னு சொன்னாலே அதுக்குள்ள எனக்கு மறந்து போச்சே ஐயோ போச்சு பாட்டி எதையோ தள்ளி விட்டுருச்சு ஏய் சுசுசு சத்த போடாதீங்க சத்த போடாதீங்க சத்தம் கேட்டு ஸ்வேதா வந்துருவாளே நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு நிமிஷம் நீங்க லைன்லயே இருங்க ஐயோ மேடம் நான் சொல்றத கொஞ்சம் கேளுங்களேன் கொஞ்ச நேரம் இருங்களேன்
உள்ள கிச்சன்ல ஏதோ சத்தம் கேக்குது அது என்னன்னு நான் பாத்துட்டு வந்துடுறேன் ஒளிஞ்சிக்க கொஞ்சம் வெளியே வந்து பேசுறீங்களா இதோ வர மூச்சு முட்டி செத்தே போயிருவோம் போல இருக்கு ஹலோ இப்ப நான் வெளியில வந்துட்டேன் நீங்க சொல்லுங்க உங்களால முடிஞ்ச உதவி ஏதாவது செஞ்சா நல்லா இருக்கும் மேடம் சரி நீங்க அட்ரஸ் சொல்லுங்க நானே நேர்ல வந்து அந்த சிரமம் உங்களுக்கு வேண்டாம் மேடம் நீங்க சொல்லும் போது நாங்களே உங்க வீட்டுக்கு வந்து வாங்கிப்போம் ஸ்வேதா வரதுக்குள்ள சட்டு புட்டு முடிச்சுட்டு கிளம்பிடணும் அப்போ சரி நாளைக்கு காலையில் உங்கள் நம்பருக்கு நான் ஃபோன் பண்ணி எப்போ வரணும்னு சொல்கிறேன் சரி நான் வச்சிடுறேன் மேடம் மேடம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் மேடம் என்னென்னு கொஞ்சம் சீக்கிரம் சொல்லுங்களேன் எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு எல்லாருமே அநாதைங்க ஐயோ என்ன நடக்க போகுதுனே தெரியலையே இத தொட்டு ஸ்வேதாக்கு ஷாக் அடிச்சு அவ செத்து போயிடுவா அப்புறம் போலீஸ் வந்து என்ன புடிச்சிட்டு போய் ஜெயில போட போகுது இந்த பூமிக்கு அவக்கு பாட்டியா பிறந்ததுக்கு ஜெயில போய் களி திங்கணுங்கிறது என் தலை எடுத்து என்ன பண்றது மேடம் அநாதங்கிற வார்த்தையோட வழி அத அனுபவிச்சவங்களுக்கு தான் புரியும் நானும் அந்த வழியை அனுபவிச்சவதாங்க இருபது வருஷமா அப்பா அம்மா யாரும் இல்லாம தனியா வாழ்ந்தவதான் நீங்களும் அநாதையா மேடம் கிட்டத்தட்ட இப்ப கிரைண்டர்ல கரண்ட் ஷாக் அடிக்குதா இல்லையான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்குன்னு கைய வச்சா பாக்க முடியும் எது எப்படியோ நம்ம கடமையே செஞ்சாச்சு ஸ்வேதா வரத்துக்குள்ள இங்க இருந்து போயிடலாம் சின்ன வயசுலயே அம்மாவை நான் இழந்தவ அப்புறம் அவங்க இருக்கிற இடம் தெரிஞ்சும் பாக்க போன போ பாட்டி இன்னும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு இப்ப எங்க அம்மாவும் இல்ல அதனால கண்டிப்பா நான் அவங்க ஆசிரமத்துக்கு என்னால முடிஞ்ச உதவிய நான் பண்றேன் சரிங்க மேடம் சரி மாவு அரைஞ்சிருச்சு 
அச்சான பாத்திரமும் 